welcome to today's machine learning class so today we will discuss about the support vector machine generally support vector machine is a supervised machine learning algorithm so please wait So support vector machine is a supervised machine learning algorithm. Generally, it is used for classification problems or regression challenges. Mostly, the classification problems will be solved using support vector machine. However, for example, the classification problems like test classification or to, uh, to classify the both positive and negative examples in a data set or to classify the both males and females in a uh, gender uh, gender data set like that for classification we use the support vector machine in support vector machine algorithms we plot each and every data item in the expected coordinates for example if your data set contains 200 uh, points each and every point will be plotted on the expected coordinate for example if your problem will be in two dimensional space then your data points are plotted in two, uh, in two dimensional plane. Uh, if your problem is multi dimensional space, then the problem, will, then the graph will be plotted at multi dimensional space. So each and every point will be plotted on the particular coordinate. Then we perform the uh, classification by finding the optimal hyperplane that differs the two classes very closely. For example, here the hyperplane indicates here the hyperplane indicates a straight line. Generally, we call the straight line as the hyperplane. Straight line we always count as hyperplane. We also have we have two different different types of hyperplanes that are linear, non-linear hyperplane. Soon we will find so what are the different types of hyperplane. Generally, a hyperplane is a straight line. It will be used to classify the classes in your data set. The data set loan data 20 different classes ni classify it and for each of 20 straight line ni amana list on the hyperplane and list on. For example, suppose you can observe this diagram. Here we have both green and red points. These green and red points are separated by a, a dotted vertical line. This dotted vertical line will separate the both green and red points. This type of uh, lines are called hyperplane and the points which are near to the points which are near to the hyperplane are called support vector machines the points which are near to the hyperplane are called support vector machines that means the support vector machine is a data point which is near to your classifier classifier is nothing but which classifies the classes in your data set the data set level data 20 for example, on data set, both red, uh, red color points, green color points on nine point uh, Two data points ni separate sheet and key. Uh, straight line and twenty. Uh, classifier no paistanano. This classifier is called hyper hyperline or a hyperplane. So the hyperplane, the data points which are near to the hyperplane are called support vectors. Hyperplane ki the girl on data twenty data points on the sound. Support vectors and will start. These support vectors are used to predict the future classification in the SVM algorithms. SVM algorithms look these support vector data points with on type a data points for which future prediction in the story. So support vector is a supervised learning classification algorithm which is based on the concept of hyperplanes. Hyperplane and the concept of the dependent to them. So we have two types of, in your syllabus, we have two types of uh, support vector machines. Those are linear class, linear SVM classification and non-linear SVM classification. We will see both these, ty both these types using a single example or using different examples. First we will see linear SVM classifier, where you can use the linear SVM classifier. First we will, so we will watch the different scenarios, then we can go for uh, why in which context we introduce the nonlinear classifier? So, for suppose scenario one. In scenario one, 
we have two different types of classes like star and circles ma data set lo two different types of data points on and one star okati circle avadu here i have dra I already drawn three types of classifiers that is classifier a classifier b classifier c so in these uh, three class in these uh, three hyperplanes or in these three classifiers the classifier b will perfectly segregate the both both stars and circles so very diagram gamanichinatayite ikkada three hyperplanes unnai so a anate atuvanti hyperplane b anate atuvanti hyperplane c anate atuvanti hyperplane undi so unna atuvanti three hyperplanes lo manaku b anate atuvanti hyperplane edaithe undo aa b anate atuvanti hyperplane both stars ni circles ni correct ga classify chesindi anamata okay na so here in this case the b is the perfect classifier for this situation ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు బి అనేది పర్ఫెక్ట్ క్లాసిఫైర్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సినారియో త్రీ సినారియో టూ ఈ సినారియో తీసుకోండి సెకండ్ సినారియోలో చూడండి సెకండ్ సినారియోలో మనకు త్రీ క్లాసిఫైర్స్ ఏ బి సి త్రీ క్లాసిఫైర్స్ మనకి టూ డేటా పాయింట్స్ ని సపరేట్ కరెక్ట్ గా సెగ్రిగేట్ చేసే స్టార్స్ స్టార్స్ అనేటటువంటి ఒక గ్రూప్ సర్కిల్స్ ఉండేటటువంటిది ఇంకో గ్రూప్ అనమాట ఈ త్రీ డేటా పాయింట్స్ మనకు కరెక్ట్ గా సెగ్రిగేట్ చేసాయి అనమాట అండ్ సెగ్రిగేట్ చేయటం సపరేట్ చేసాయి సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఒక కరెక్ట్ అయినటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ఎలా చెక్ చేయాలంటే ద మార్జినల్ డిస్టెన్స్ వీ యూజ్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద మార్జినల్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సపోర్ట్ వెక్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ దీస్ ఈ మూడు క్లాసిఫైర్స్ కి లేదా ఈ మూడు హైపర్ ప్లేన్స్ కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ మనం కనిపిస్తాం అంటే సపోర్ట్ వెక్టర్స్ అని చూస్తాం ఈ సపోర్ట్ ఈ సపోర్ట్ వెక్టర్ నుంచి ప్రతి హైపర్ ప్లేన్ కి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట ఈ ఫస్ట్ ఈ రెడ్ సర్కిల్ నుంచి ఏ క్లాసిఫైర్ కి డిస్టెన్స్ రెడ్ సర్కిల్ నుంచి సి హైపర్ ప్లేన్ డిస్టెన్స్ రెడ్ సర్కిల్ నుంచి బి హైపర్ ప్లేన్ కి డిస్టెన్స్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను సో ద ద హైపర్ ప్లేన్ విచ్ హ్యావ్ ద మాక్సిమం డిస్టెన్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ ఏ హైపర్ ప్లేన్ కి అయితే మనకు మాక్సిమం డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుందో సపోర్ట్ వెక్టర్స్ నుంచి ఆ హైపర్ ప్లేన్ మనము సెలెక్ట్ చేస్తాం దీస్ త్రీ హైపర్ ప్లేన్స్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ హైపర్ ప్లేన్ ఫర్ సపరేటింగ్ ద బోత్ స్టార్స్ అండ్ సర్కిల్స్ బట్ వెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెనారో ఈస్ అక్కర్స్ విల్ యూజ్ ద మార్జినల్ డిస్టెన్స్ టు సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ హైపర్ ప్లేన్ మార్జినల్ డిస్టెన్స్ ఉపయోగించి మనం బెస్ట్ హైపర్ ప్లేన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఏంటి మార్జినల్ డిస్టెన్స్ అంటే లేదా మార్జిన్ అంటే ఏంటి from the support vectors support vectors ante the data points which are uh, closest closer to the uh, hyperplanes hyperplanes ki closer ga unnate advanti data points support vectors ante so prathi support vector nunchi prathi hyperplane ki nenu distance ni calculate chestanu the sub, the hyperplane which have the maximum distance from for, from each and every support vector machine that will be selected as ఎవర్ ఫైనల్ హైపర్ ప్లేన్ దాన్ని మనం ఫైనల్ హైపర్ ప్లేన్ కింద మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట ఎందుకు మాక్సిమం మార్జిన్ ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకుంటామంటే సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్ కమ్ ద అవుట్ లీనియర్స్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లాసిఫై ద పర్ఫెక్ట్లీ సో డేటాను పర్ఫెక్ట్ గా క్లాసిఫై చేయడానికి ఈ హైపర్ ప్లేన్ కి లాంగ్ లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ కి మనకు ఉందనుకోండి అంటే ఈ డేటా సెట్ కి ఈ హైపర్ ప్లేన్ కి ఎక్కువ గ్యాప్ అనేది ఉందనుకోండి అలాంటప్పుడు మనం క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయటము చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ మనం ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి హైపర్ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తాము దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టూ సినారియోస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సినారియో వీ ఆర్ యూజింగ్ ఏ హైపర్ ప్లేన్ విచ్ పర్ఫెక్ట్లీ క్లాసిఫైస్ ద బోత్ బోత్ క్లాసెస్ ఇక్కడ స్టార్ ఈజ్ వన్ క్లాస్ సర్కిల్ ఈస్ వన్ క్లాస్ ఇన్ ద సెకండ్ సినారియో వి హ్యావ్ త్రీ హైపర్ ప్లేన్స్ విచ్ పర్ఫెక్ట్లీ క్లాసిఫై ద బోత్ క్లాసెస్ బట్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఇన్ దిస్ సినారియో సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ హైపర్ ప్లేన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద నైబరింగ్ డేటా పాయింట్స్ దట్ మీన్స్ ద మా ద సపోర్ట్ వెక్టర్స్ సపోర్ట్ వెక్టర్స్ నుంచి మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ ని మనము సెలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ని మనము సెలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఫ్రమ్ ద డేటా పాయింట్స్ ఈ సపోర్ట్ వెక్టర్స్ నుంచి మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో సి ఈస్ ద బెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ ఆర్ సి ఈస్ ద బెస్ట్ హైపర్ ప్లేన్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ సి అనేటటువంటిది 
బేస్డ్ హైపర్ ప్లైన్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినారియో త్రీ సినారియో త్రీ ఇలా ఉంది అనుకోండి మీకు మీ క్లాసిఫైయర్స్ అనేవి లేదా మీ హైపర్ ప్లేన్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి సో ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి ఇలా ఉన్నప్పుడు సో వీ కెన్ చూస్ బి యాజ్ ద క్లాసిఫైయర్ బీని క్లాసిఫైయర్ కింద మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు బీని హైపర్ ప్లేన్ లేదా క్లాసిఫైయర్ కింద తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఒక డేటా పాయింట్ ఇక్కడ స్టార్ డేటా పాయింట్ అనేటటువంటిది మీకు మిస్ అవుతుంది అంటే మిస్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఇఫ్ బి ఈస్ ద హైపర్ ప్లేన్ దెన్ ద క్లాసిఫికేషన్ విల్ బి మిస్ క్లాసిఫికేషన్ వేర్ వన్ స్టార్ ఈస్ బీయింగ్ టు క్లాసిఫైడ్ యాజ్ సర్కిల్ ఒక స్టార్ అనేది మనకి ఏ విధంగా క్లాసిఫై అవుతుంది సర్కిల్ కింద క్లాసిఫై అవుతుంది అనమాట ఇఫ్ యూ చూస్ ద బి సో ఇన్ దిస్ ఇఫ్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్స్ ద ఎస్విఎం విల్ థింక్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ ఇలాంటప్పుడు మీ ఎస్విఎం అనేది ఇంటెలిజెంట్ కింద థింక్ చేసి ఈవెన్ దో దేర్ ఈజ్ ఎ లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ పాయింట్స్ టు దిస్ స్టార్ ఈ స్టార్ కి ఈ స్టార్ కి లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉన్నా గానీ ద ఏ హైపర్ ప్లేన్ విల్ బి విల్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఫైనల్ హైపర్ ప్లేన్ ఏనేటువంటి హైపర్ ప్లేన్ ని ఫైనల్ హైపర్ ప్లేన్ కింద మనము సెలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డేటా పాయింట్స్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హైపర్ ప్లేన్ టు ద డేటా పాయింట్స్ ఈజ్ టు మేజర్ పారామీటర్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ద హైపర్ ప్లేన్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈవెన్ దో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ స్టార్స్ గ్రూప్ అండ్ దీస్ స్టార్స్ విల్ బి మ్యాక్సిమమ్ వి విల్ ద ఎస్పిఎం విల్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ హైపర్ ప్లేన్ యాజ్ ఏ హైపర్ ప్లేన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద బి హైపర్ ప్లేన్ బి హైపర్ ప్లేన్ కంటే ఏ హైపర్ ప్లేన్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం అంట సో ఇఫ్ యూ చూస్ ద బి హైపర్ ప్లేన్ ద బి హైపర్ ప్లేన్ విల్ మిస్ క్లాసిఫై ద బోత్ డేటా డేటా పాయింట్స్ ఈ రెండు డేటా పాయింట్స్ ని మిస్ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తుంది హౌ ఇట్ ఈస్ మిస్ క్లాసిఫైడ్ వన్ స్టార్ ఈజ్ బీయింగ్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ రెడ్ సర్కిల్ ఇక్కడ ఉన్న స్టార్ ఈ స్టార్స్ మొత్తం ఒక గ్రూప్ లేకి రెడ్ సర్కిల్ గ్రూప్ లేకి మీకు ఈ స్టార్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ సినారియో త్రీ సో ఇన్ ద ఫోర్త్ సినారియో ఇన్ ద ఫోర్త్ సినారియో ఇఫ్ ద డేటా పాయింట్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా సెట్ కి మీరు ఎక్స్ వైర్ ప్లేన్ లో గ్రాఫ్ అనేది ప్లాట్ చేశారు అనమాట ప్లాట్ చేస్తే మీ డేటా పాయింట్స్ అనేవి ఈ విధంగా వచ్చాయన్నమాట సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మన క్లాసిఫైర్ అనేది ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తామంటే వి విల్ కన్సిడర్ వి విల్ కన్సిడర్ వి విల్ కన్సిడర్ దిస్ స్టార్ దిస్ రిమైనింగ్ స్టార్ యాజ్ ద అవుట్ లీనియర్ దిస్ రిమైనింగ్ స్టార్ యాజ్ ద అవుట్ లీనియర్ అండ్ వి విల్ డ్రా దూ వి విల్ డ్రా ద హైపర్ ప్లేన్ టు క్లాసిఫై దీస్ టూ థింగ్స్ లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ డైగ్ దిస్ వన్ సో వి విల్ డ్రా అన్ హైపర్ ప్లేన్ లైక్ దిస్ and this star which is included in the red circle will be treated as out linear it will be removed in the data pre processing stage data pre processing stage lo dani manamu remove anedi chestam anamata so these are some scenarios for the linear classifiers so in the linear classifier these are four different scenarios this is the first scenario for selecting the hyperplanes and this is the second scenario based on the distance and this one is the third scenario where misclassification will be possible misclassification is possible in a situation so this one is the third scenario where the svm will identify the out linear and it will be removed to maximize your performance at the data pre processing stage data pre processing stage lo e out linear ni remove chesi we will draw a, a hyperplane to classify the both points are one this is the classification problem where we separate the different types of data points into one group and another different types of data points into another group the data points which have the similar features are grouped into at one place and the data points which have another same features are grouped into another another way so for suppose for suppose if you have if your output will be like this mee data mee data set ni plotting ane chesin tarvata meeku output anedi ee vidhanga vachind anukondi so in this scenario the linear classifiers are not suitable linear classifiers straight line evaithe draw chesamo aa straight lines anevi ikkada suitable kaavu anamata so in this situation we will use the non linear classifiers to classify these type of situations so ilanti sandarbham lo svm em chestunnante non linear classifier ni ఉపయోగిస్తున్నాము సో బిఫోర్ యూజింగ్ ద నాన్ లీనియర్ క్లాసిఫైర్ ద డేటా ప్లాటెడ్ ఆన్ ద ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ప్లాట్ ద డేటా ఈజ్ ప్లాటెడ్ ఆన్ ద ఎక్స్ వై ప్లేన్ ఈజ్ మ్యాప్డ్ ఇన్ టు అనదర్ ప్లేన్ ఈజ్ మ్యాప్డ్ ఇన్ టు అనదర్ ప్లేన్ దెన్ వీ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద 
classify. First, we will map the data into another plane. Here, the data is classified on XY plane. First, we map this XY plane data into another plane. Then, we will introduce the classifier or we will, we will introduce the hyperplane. So, we, we are using the a new feature called Z. We are using the new feature called Z, which is in the form of X square plus Y square. We are introducing a new feature or a new plane, Z plane. The Z plane will be the, the Z plane values will be X square plus Y square. Z, Z, Z plane the values allowed and the combination of X, Y values, X square plus Y square. So this is the uh, transformation diagram of the uh, previous one. So this is the first diagram where the data points are plotted in the X, Y plane. Then I am introducing the new plane are new axis, Z axis. The Z axis values are combination of X and Y axis. Always the Z axis values are positive because these are squared values of both X and Y axis. X square plus Y square. Then I have transformed the X, Y plane data points into X, Z plane. X, Y plane with the data points on here, but in X, Z plane key transformation in a chase in a one. So after that, I will, I will introduce the Hyperplane. Taravata nenu hyperplane introduce chastan. So hyperplane introduce the Ikramano hyperplane in Rajas, it will look like a uh, straight line. Ikramiri red points ni, is circles ni, is star ni separate jet and key, oka straight line in Rajas and Kondi. XZ coordinate to Manaka of a straight line like a canastin. Ada Mirdani, XY coordinate to Susan and Kondi, it will look like a circle. Ada Manaka circle like a canastin. So what we are doing, we are not directly introducing the non-linear classifier. First, we, we are transforming the non-linear classifier data into linear classifier. So non-linear classifier data is a linear classifier transform the linear classifier in Rajasthan. A linear classifier in the non-linear plane. This is the non-linear plane. Non-linear plane is yeah. nothing but where yeah, it is not possible to introduce directly a linear classifier, yeah. linear hyperplane, linear hyperplane is directly introduce it and possible card uh, data uh, place name and we the non-linear plane and we the non-linear plane directly yeah. classifier and we will draw it and hyperplane and draw it and so all on top of the range is first to the linear plane can convert this linear plane lo, like a straight line in the Dajis and Kondi. As you make a non linear plane, low circuit, even the Ganadi Mikanastama. So, this all process will be done by your kernel trick. Even the chain and the one around this summit, kernel trick can be stamped. The SVM algorithm has a technique called the kernel trick. The kernel is a function that takes the low dimensional input space and transforms it to the high dimensional space. That is, it converts not separatable problem to separatable problem not separatable problems ki e vidhanga class modify chestamo separatable problems kinda modify chestam this is the non separatable problem we are converting it to the separatable problem so work is done by your kernel ki we kernel ki kana we work kana di chestunnaru man so this is the python implementation for your linear classifier where the linear classifier will be available in the SKLR. So SKLR in the SVM 120 module in the SVM module in the linear classifiers and the non-linear classifiers. Here we are importing the, all the data sets which are available in the SKLR. First we are importing the NumPy for the numerical array calculations. Then we are importing all the data sets available in the SKLR. Then we are importing the pipeline for the classification we are importing the pre-processing to pre-process if there are if there are any outliners present in our data set we data set level now cleaners and we present in the but in pre-process pre-processing and it's a pre-processing standard color for this scan standard scalar input just now that scale in svm the given g scale in svm the given and linear svm import just now so that iris data set me load chase you know in the iris data set I have taken the data column as the x uh, data column will be stored in the x coordinate and the target column will be stored stored in the y coordinate. Target column is y coordinate for 
క్లాస్ వైజ్ చేసి తర్వాత నేను ఎస్వీఎం పైప్ లైన్ ని క్రియేట్ చేశాను పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి మనం ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేశాను డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేశాను సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ ఆమ్ ఫిట్టింగ్ ద మోడల్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ ఆమ్ ఫిట్టింగ్ ద మోడల్ దట్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ ట్రైనింగ్ ద మోడల్ ఫిట్టింగ్ ఫిట్ చేయడం అంటే ఏంటి మోడల్ ని ట్రైన్ చేశాను దెన్ ఐ ఆమ్ ప్రిడిక్టింగ్ ద దిస్ ఫీచర్ ఈ వాల్యూ నేను ఏం చేశాను ప్రొడక్షన్ అనేది చేశాను అనమాట సో ఇన్ దిస్ వే వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ద the svm linear classifier so if you execute this program you will get the same result same result like this so this is about both linear and non linear classifiers the linear classifier will be used in the non linear classifier also first the unsolvable problem will be converted into solvable problem then we use the linear classifier to segregate the both uh, to segregate the all the classes then that will be look like a non linear classifier in the unsolvable uh, space unsolvable space lo adi non linear classifier like in the mik kanustadu ee non linear non linear svms ane classification ela chestam ante use kernel tricks kernel tricks ane tattuvanti svm algorithm em chestam ante kernel tricks ane tattuvanti technique no payaguchi non linear classifiers nevi work avutaru సో ఏం చేస్తారు కర్నూల్ టిక్స్ లో నాట్ చాలా బుల్ ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని చాలా బుల్ ప్రాబ్లమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సెనారియోస్ ఫర్ లీనియర్ క్లాస్ ఫర్స్ విచ్ ఈ ద సెనారియో వన్ అండ్ సెనారియో టూ అండ్ సెనారియో త్రీ అండ్ సెనారియో ఫోర్ అండ్ ఫర్ సెనారియో ఫోర్ దిస్ వన్ వేర్ అవుట్ లీనియర్ విల్ బి ప్రెసెంట్ సో ఇన్ ద సెనారియో ఫైవ్ వీ ఇంట్రడ్యూసెస్ ద నాన్ లీనియర్ క్లాస్ ఫైవ్ అండ్ విల్ విల్ ఎగ్జామిన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ how the kernel tricks will be works kernel tricks anne de vidhanga work avutundo chusam then we will implement the linear classification or linear classifier using sklr sklr no payichi linear classification anedi e vidhanga chestam anedi chusam so generally support vectors are the data points which are near to your hyperplane ee hyperplane ki daggeriga unde tatuvanti data points ni support vectors anu chustu in decision making we use these data points instead of all data points present in our data set we data set lo present in our 20 any data points ta konda hyperplane ki dagger gunna 20 data points ni decision making lo leda feature prediction lo upayogistam anamata any doubt